ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഭൂമിയുടെ വയസ്സ് നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി വർഷമാണ് ഈ ഭൂമി മനുഷ്യരുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമായിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് മനുഷ്യർ ഭൂമിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും യന്ത്രങ്ങളും വാഹനങ്ങളുമെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാണ് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രഹം അതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പൊടുന്നനെ മനുഷ്യർ ഇല്ലാതെയായാൽ മനുഷ്യർ കണ്ടുപിടിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മൂലം ഭൂമിക്ക് തന്നെ നാശം സംഭവിക്കും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ ഇല്ലാതെയായാൽ ഉടൻ തന്നെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെയെല്ലാം നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാകും പറന്നുകൊണ്ടിരുന്ന നൂറുകണക്കിന് വിമാനങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കും സിഗ്നലുകൾക്കനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാത്തതിനാൽ ട്രെയിനുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടി നടക്കും അതുവരെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളുമെല്ലാം മനുഷ്യർ ഇല്ലാതായതിനു ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ ഭൂമിയിൽ നാശം വിതയ്ക്കും ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റുകൾ കോൾ പ്ലാന്റുകൾ ഡാമുകൾ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ തുടങ്ങി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളും മനുഷ്യരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ലോകം മുഴുവനുള്ള പവർ സപ്ലൈ ഷട്ട്ഡൌൺ ആകും ലോകത്ത് വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എല്ലാ മിഷനറികളും ലൈറ്റുകളും നിലയ്ക്കും തുടർന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഇരുട്ടിലേക്ക് നീങ്ങും എന്നാൽ വിൻമില്ലുകളും സോളാർ പാനലുകളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന യന്ത്രങ്ങളും ലൈറ്റുകളും അപ്പോഴും നിലനിൽക്കും കൃത്യമായ പരിപാലനമില്ലാതെ സോളാർ പാനലുകൾക്കും വിൻമില്ലുകൾക്കും രണ്ട് ദിവസം വരെ മാത്രമേ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയൂ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുന്നതോടെ അവയുടെ പ്രവർത്തനവും നിലയ്ക്കും അതോടെ ലോകം പൂർണ്ണമായും ഇരുട്ടിലാകും തുടർന്ന് മനുഷ്യർ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തിയിരുന്ന പക്ഷികൾ നോക്കാൻ ആളില്ലാതെ ചത്തൊടുങ്ങാൻ തുടങ്ങും ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും മനുഷ്യർ ഓമനിച്ച് വളർത്തിയിരുന്നതും കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തിയിരുന്നതുമായ മൃഗങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങും തെരുവ് നായകളും മറ്റും കൂട്ടത്തോടെ ചെറിയ മൃഗങ്ങളെയും ജീവികളെയും വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങും കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ നാട്ടിലിറങ്ങി പശു ആട് പന്നി തുടങ്ങിയ നാട്ടുമൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷണമാക്കും മൃഗശാലകളിലും മറ്റും കൂട്ടിലടയ്ക്കപ്പെട്ട ജന്തുക്കൾ വിശന്നു മരിക്കും ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റങ്ങളെല്ലാം പരിപാലിക്കാൻ ആളില്ലാതെ ഓവർഫ്ലോ ആവുകയും വെള്ളം ഭൂമിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഭൂമിക്കടിയിലെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ സബ്വേ ടണലുകൾ തുടങ്ങിയവ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകും ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഫാക്ടറികൾ പവർ പ്ലാന്റുകൾ ഓയിൽ റിഫൈനറികൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ തുടങ്ങിയ വ്യവസായ മേഖലകൾ വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് നീങ്ങും ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ കൂളന്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രകൃതി വാതകങ്ങൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരിപാലിക്കാതെയും റീഫിൽ ചെയ്യാതെയും വരുമ്പോൾ അവയുടെ കൂളിംഗ് ശേഷി നഷ്ടപ്പെടും തുടർന്ന് ഓവർ ഹീറ്റായി ചെർണോബിൽ ദുരന്തം സംഭവിച്ചതുപോലെ ലോകത്തെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള നാനൂറ്റി അൻപതോളം ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ ഒന്നൊന്നായി പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ തുടങ്ങും അതോടെ വൻതോതിലുള്ള റേഡിയേഷൻ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കും റേഡിയേഷൻ മഹിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ചത്തൊടുങ്ങും പുഴയിലും കായലിലും കടലിന്റെ മുകൾത്തട്ടിലും വസിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുപൊങ്ങും മരങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെയും ഇലകൾ ചുവന്ന നിറമായി മാറും ഭൂമിയിലെ മണ്ണും വായുവും വെള്ളവുമെല്ലാം റേഡിയേഷൻ മൂലം മലിനമാകും പെട്രോൾ സ്റ്റേഷനുകൾ വിഷവാതക നിർമ്മാണശാലകൾ കെമിക്കൽ പ്ലാന്റുകൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വൻതോതിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും ലോകത്തുള്ള കെമിക്കൽ ഗ്യാസ് എല്ലാം പ്രകൃതി വാതകങ്ങളോട് ചേർന്ന് കാടുകൾ തീപിടിക്കും ഭൂമിയിലെ വായു മുഴുവൻ വിഷവാതകവും റേഡിയേഷനും മൂലം മലിനമാകും അതോടെ ജീവനോടെ അവശേഷിക്കുന്നതെല്ലാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും തുടർന്ന് ന്യൂക്ലിയർ വിന്ററുകൾ ഉണ്ടാകും തുടരെ തുടരെ ആസിഡ് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഡാമുകൾ ഓവർഫ്ലോ ആവുകയും തകരുകയും ചെയ്യും വിഷവെള്ളം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കും വിഷവെള്ളത്തിന്റെ നദികൾ രൂപപ്പെടും ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും മനുഷ്യർ നിക്ഷേപിച്ച സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാൻ തുടങ്ങും തുടരെ തുടരെ ആസിഡ് മഴയും ന്യൂക്ലിയർ വിന്ററും കെമിക്കൽ വിന്ററും ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിഷവാതകവും മാലിന്യങ്ങളും കുറയുകയും അവ ഭൂമിയിൽ ലയിക്കുകയും ചെയ്യും ശേഷം നല്ല മഴ പെയ്ത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൂമി കുറേശ ശുദ്ധിയായി തുടങ്ങും നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഭൂമിയിൽ മരങ്ങളും ചെടികളും വളർന്നു വരും റോഡുകളും ടൗണുകളും തുടങ്ങി ഭൂമി
പതിനായിരം വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും മാത്രം ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഭൂമി മാറ്റപ്പെടും മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നതിന്റെ യാതൊരു തെളിവും അന്ന് ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കുകയില്ല